আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আজকে শনিবার দিনটা অনেক বাচ্চার স্কুল বন্ধ থাকে এই দিনে আমি চাই যে এই দিনটা কিভাবে আমি আমার মতো করে গুছিয়ে নিতে পারি কিছু কিছু কাজ যেগুলো আমি ঘরে নর্মালি ডেতে করতে পারি না ওই কাজগুলো আমি এই শনিবারে রাখি যে সেরে ফেলি প্রথমেই আমি কিছু রান্নার জিনিস বের করে নিচ্ছি যেগুলো দিয়ে আজকে সারাদিন রান্না করব এগুলো বরফ হয়ে আছে এখন ভিজলে তারপর আমি রান্না স্টার্ট করতে পারবো আর শনিবারে চেষ্টা করি বাজার যা ঘরে তোলার ওইগুলো টুকটাক যা লাগে ওইগুলো নিয়ে আসার জন্য যাতে বাকি ছয়টা দিন সুন্দর মতো গুছিয়ে কাজগুলো করতে পারি তো আস আজকে আমার সাথেই থাকুন যে অফ ডেটে আমি কিভাবে কাজে লাগাতে পারি মাছগুলো ভিজিয়ে দেবো মাছ ছুটতে একটু সময় লাগে এখন ঠান্ডা যেহেতু এখন আরও বেশি বরফ হয়ে আছে এরপর আমি টুকটাক বাজার গুছিয়ে নিয়েছি যেগুলো দেখানোর আপনাদের সাথে শেয়ার করার ওগুলো দেখাচ্ছি ডিমগুলো ধোয়া হয়ে গিয়েছে আমি সবসময় চেষ্টা করি বাজার থেকে ডিম আনার পর এটা কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে এরপর ওইগুলো ছোটো একটা সুতির কাপড় দিয়ে ধুয়ে উঠিয়ে ফেলতে তারপর শুকনো করে দেন ফ্রিজে রেখে দিব বাজার থেকে যখন নতুন আলু ঘরে তোলা হয় বা আনা হয় দেখা যায় যে প্রচুর পরিমাণ বালু থাকে তো ওই বালুগুলো ধরলেও হাতে কেমন জানি হয় যার কারণে আমি আর ওইগুলো হাত রাখি না পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলি ধুয়ে চাল নিয়ে আলা একটা ঝাঁকিতে নিয়ে নিই যেন পানিগুলোও ঝরে যায় আলুগুলোও সব পানি শুকিয়ে যায় এরপর আজকে আমার রান্নার জন্য যে জিনিসগুলো ছিল ওইগুলো আমি নিয়ে বাদ বাকি জিনিসগুলো আমি ফ্রিজে গিট দিয়ে পলি ব্যাগে করে রেখে দিয়েছি এই কয়েকটা সবজি হলে মোটামুটি আজকে এর জন্য আমার রান্না হয়ে যাবে অনেকেই হয়তো মিষ্টি কুমড়া দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করেন কিন্তু আমরা ঢাকায়রা যেভাবে রান্না করি ওইটা আপনাদের সাথে আজকে দেখাচ্ছি পেঁয়াজ দিয়ে দিব আমি তেজপাতা হলুদ মরিচ যাবে আর ওই রকম কিছুই যাবে না নামানোর আগে একটু কাঁচা মরিচ দিয়ে নামাবো জাস্ট এটে আর যারা তেজপাতা খান না তারা তেজপাতাটা না দিয়ে তখন ধনিয়া পাতা দিয়ে নামাবেন ভালো করে মাছটা ভাজতে হবে আমি চাই না আপনাদের বোরিং করতে যার কারণে একটু ফার্স্ট করে দিয়েছি ভিডিওটা যেন একঘে আমি না লেগে যায় কিন্তু শেখার অনেক কিছুই আছে দেখলে আপনাদের ভালো লাগবে সময়টাও বাঁচবে সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে কাজ যখনই করবেন তখনই হাতের সামনে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে বসবেন যেন আপনাদের কাজ করতে সুবিধা হয় কাজ তাড়াতাড়িও শেষ হয়ে যাবে সবসময় মিষ্টি কুমড়ার নিচটা এরকম গ্রিন দেখে নিয়ে আসবেন আর উপরেটা হবে আপনার ইয়োলো একটু ডার্ক ইয়োলোই থাকবে ওই মিষ্টি কুমড়াটা খেতেও ভালো লাগবে মজাও লাগবে দেখতেই পাচ্ছেন পিলার দিয়ে খুব সহজে উঠে যাচ্ছে অনেকে বটি দিয়ে করে অভ্যস্ত কিন্তু আমি বটি দিয়ে কোনো কাজ করতে পারি না যার কারণে আমি আর ছুরি দিয়ে করতে হয় আর বেসিক্যালি এগুলো আমার যে মেয়েটা আছে আমার যে খালাটা আছে ওই খালাই করে দিয়ে যায় তো উনি চলে গিয়েছে আজকে আর বাজার আসতে একটু লেট হয়ে গিয়েছে যার কারণে আমি নিজেই করে নিচ্ছি আপনাদের দেখিয়ে নিচ্ছি যে সাইজটা কীরকম করব অবশ্যই যখন সিম কাটবেন তখন দোনোটা সাইডই ফেলে নেবেন এরপর ভিতরটা ভালো করে চেক করে নেবেন যে কোনো পোকা থাকে কি না অনেকে লাইটের আলোতেও পোকা দেখে কিন্তু আমি বুঝি না যদি রয়ে যায় তখন তো তরকারি পোড়াটাই নষ্ট হয়ে যাবে যার কারণে একবারে দেখে নেওয়াটাই ভালো রিক্স ছাড়া এর মাঝে আমি সব কিছু ধুয়ে নিয়েছি আপনারাও ধুয়ে নেবেন সিদ্ধ হওয়ার জন্য কিছুক্ষণ টাইম দিতে হবে এটাকে আর মিষ্টি কুমড়া তো তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে আজকেও আমার গ্যাস নেই যার কারণে আমার এক চুলাই করতে হচ্ছে কি করব এখন বাচ্চাদের তো বসে রাখা যায় না তখন অনেক লেট হয়ে যাবে যদি আমি গ্যাস আসার অপেক্ষা করি যার কারণে এক চুলা এক চুলা করেই করতে থাকি যেন গ্যাসও চলে আসে আর আমার কাজগুলোও আগে বাড়ে 
হয়তো দেখা যায় যে স্কুল করে এসে ওদেরও তাতে লাঞ্চ দিতে হয় ওদের বিকেলে একটু রেস্ট করতে হয় যার কারণে লাঞ্চটা একটু তাড়াতাড়ি না করলে হয় না আমার যা যা লাগবে আমি সব কিছুই একবারে হাতের সামনে নিয়ে কেটে কুচি করে নিয়ে বসতেছি যেন আমার বারে বারে উঠে না যেতে হয় আপনারাও চেষ্টা করবেন যে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে বসতে একদিন করে দেখবেন দেখবেন অবশ্যই আপনাদের রান্না তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছে ভালোও লাগবে আর আশেপাশে যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে মনটা এমনিতেও ভালো লাগে বিশেষ করে আমরা মহিলারা সারটা দিনই বেশিরভাগ টাইমে আমাদের রান্নাঘরে কাটাতে হয় যার কারণে আমার যতটুকু আমার সাধ্য আমি পারি যে আমার কিচেনটাকে পরিষ্কার রাখতে কিচেনটাকে গুছিয়ে রাখতে যেন আমার ঢুকলেই ভালো লাগে দেখতে আর যদি একটু নোংরা থাকে দেন আমার কাছে একটুও ভালো লাগে না আমি আগে পরিষ্কার করি দেন আমি রান্না করতে ঢুকি প্রায় আমার সব কিছুই সাজানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি ভাজিটা করে ফেলব এই ভাজিটা আমাদের ফ্যামিলি সবাই মোটামুটি পছন্দ করে যার কারণে করা সকালবেলা রুটি দিয়েও চলে যেহেতু আমি রাতে রুটি খাই যার কারণে আমার একটা ভাজি লাগে ভাজি না করলে হয় না বাচ্চারাও পছন্দ করে এটা লাঞ্চ করে যতটুকু বাঁচবে ওইটা আমার রাত্রে হয়ে যাবে দেখা যাবে যে রাতের দিকে সকালের জন্য একটা ভাজি বা কোনো তরকারি করে রাখবো রুটি পরটা দিয়ে খাওয়ার জন্য আমি এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি চিনিও দিব কারণ মিষ্টি কুমড়া আমরা চিনি দেই মিষ্টি কুমড়া লাউয়ের তরকারিতে চিনি না দিলে একটুও ভালো লাগে না একদিন চিনি দিয়ে খেয়ে দেখবেন কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ ভালো করে একটু নাড়াছাড়া করে দেন তেলটা ওঠার জন্য আমি ওয়েট করব আর কাঁচামরিচের ঘ্রাণটা যেন বের হয় আমি একটি ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি নর্মালি ভাজি যেরকম করেন সেম শুকনা মরিচ দিয়ে ভাজিটা বসিয়ে দিবেন দেখতেই পাচ্ছেন ভালো করে নাচাড়া করতেছি আমি এর মাঝে লবণও দিয়ে দিয়েছিলাম এরপর আমি ঢেকে দিব আমার প্রায় সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে ভাজি দেন আমি শুকনা মরিচ কাঁচা মরিচ আর আপনার ধনিয়া পাতা এগুলো দিয়ে ভালো করে আবারও লবণ দিয়ে লবণটা আমি আগেই টেস্ট করে নিয়েছিলাম যে লবণ আরেকটু লাগত মাসাল্লা কি কালারফুল ভাজিটা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আল্লাহর কুদরত কি না কালার সবজি আছে কত রঙের আলহামদুলিল্লাহ যে এত কিছু দিয়ে রেখেছে আল্লাহ আমাদের এত মজার মজার জিনিস আমরা খাচ্ছি বিশেষ করে শীতের দিন বলেন গরমের দিন বলেন দোনোটা সিজনেই খুব ভালো সবজি বের হয় অনেক কালারফুল অনেক মজাদার প্রতিটা সবজি অনেক মজা হয় যাই করেন না কেন আপনি কোনো কিছুই ওয়েস্টেজ হয় না আমার মেয়ের আবদার ছিল খাওয়াই দেওয়ার তাই ওর জন্য খাওয়া নিলাম খাওয়া শেষ করে আমি বাকিটুকু যে কাজগুলো করব যেটার জন্য আমি বললাম যে শনিবারে কি কী কাজ আমি করি এগুলো ইলেকট্রিক জিনিস আমি আসলে আমার যে খালা ওর কাছে আমি দেই না দেই না কারণ উনি চায় আমার কাছে যে মামি দেন আমি করে দেবো বল না লাগবে না এগুলো আমি পরিষ্কার করব উনি অনেক ভালো যথেষ্ট হেল্প করে আমার যাওয়ার বের হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি আমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে আমি মামি আর কিছু করতে লাগবে কি না না আর কিছুই লাগবে না উনি আমাকে মামি ডাকে কিন্তু আমি ওনাকে ডাকি খালা যাই হোক এইগুলো চেষ্টা করি আমি আমার কাজগুলো গুছিয়ে নেওয়ার অবশ্যই ফ্রিজটাও গুছিয়ে নেই যখন আমাদের মাছ মাংস এগুলো সব নতুন আবার আসতে থাকে প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে দেখা যায় যে আগেরগুলো আমাদের পিছনে রয়ে যায় ওই আগেরগুলো সাম পিছনেরগুলো সামনে নিয়ে চলে আসি যেন আগে খাওয়া হয় এবং নতুনগুলা পিছন সাইডে রেখে দিই ডিপের পিছনে দেখা যায় না যে জিনিসগুলো আছে যার কারণে সামনে আবার নেওয়া আসা হয় শনিবারে এই জিনিসগুলো খেয়াল করে করি যেন কোনো কিছু আমার ওয়েস্টেজ না হয় আর যেদিন ফ্রিজ আমি পার্ট পার্ট ধুয়ে পরিষ্কার করি ওই দিন আমার সাথে আমার খালাই থাকে উনি সব ধুয়ে দেয় তারপর আমি এগুলো মুছে মুছে পরে একটার পর একটা লাগিয়ে দিই 
অবশ্যই আমি রেক্সিন ইউজ করি যেন কোনো ধরনের ময়লা আমার বডিটাতে না যায় ফ্রিজের বডিটাতে না লাগে এরপর শনিবারে আরেকটা কাজ করি যে প্রতি সপ্তাহে আমাদের যে রুটি পরোটা খাওয়া হয় ওইগুলোর যে পলিগুলো থাকে ওগুলো সবগুলো আমি সাবান দিয়ে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিই কারণ দেখা যায় যে রুটি পরোটা করার পর জিনিসগুলো আটাগুলো লেগে থাকে যখন আমি ভাজতে নেই তখন একটু একটু ডাস্টগুলোও লেগে একদম কাগজটা কেমন জানি নোংরা হয়ে যায় যার কারণে আমি শনিবারে বলি যে এগুলো ধুয়ে সব কিছু উনি আমাকে ধুয়ে দিয়ে গিয়েছেন আমি এখন শুকা দিয়ে রাখছি যেন শুকে গেলে আমি এটার বক্স আছে একটা আলাদা বক্সে রেখে দিই দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল বাচ্চারাও ঘুম আমি ফাঁকি রান্না শেষ করলাম ওরা ঘুম থেকে ওঠার আগে ওদের নাস্তা দিতে হবে যার কারণে আমার চুলা রান্না বসিয়ে দিলাম যেহেতু আজকে আমি চা খাইনি তার কারণে আমি চা বসাইনি আমি আজকে ভুট্টা খাবো সেদ্ধ ভুট্টা এটা আপনারাও ট্রাই করবেন বাসায় আমি অনেক সময় চুলাতে পুড়েও খাই দেন তেলে ভেজে মশলা দিয়েও খাই আর এভাবে বয়ল করেও খাই একদিন খেয়ে দেখবেন খুবই মজা এটা আসলে আমরা জানতাম না কিভাবে খেতে হয় জিনিসটা একদিন আমার মামা তো ওনের হাজব্যান্ড উনি সিঙ্গাপুরে ছিল তো উনি বলতেছে আপু এভাবে টেস্ট করে দেখেন খুবই মজা আসলে উনি করে দিল ওই তখন থেকে এটার ফ্যান আমরা সবাই হয়ে গিয়েছি খুবই ভালো লাগে কিন্তু গরম গরম খেলে এটা মজা ঠান্ডা করে খেলে ভালো লাগবে না তো অত গরম খাবেন না যে মুখে লাগবে আর অবশ্যই বিট লবণ দিয়ে নেবেন আমি ওই চুলায় রাতের জন্য মগজ বসিয়ে দিয়েছি যেটা গরু মগজ ছিল আমি ধুয়ে সকালবেলায় পরিষ্কার করে রেখেছি যেন রাতে আমার তাড়াতাড়ি হয়ে যায় যার কারণে ওয়াশ করে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম ধুয়ে একবারে বক্সে করে ডিপে রেখে দিয়েছি যেন আমার রাতে করতে সুবিধা হয় দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর গরম এরপর পেঁয়াজটা কষতে থাক কষা হলে দেন আমি মগজটা দিয়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন আমার মগজটা এখনও বরফে করা ছিল যেটা আমি বক্সে ভরে রেখেছিলাম কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখলে আইসগুলো সব গলে যাবে এই তো আমার এটা হয়ে গিয়েছে প্রায় অনেকটুকুই ঠান্ডা হয়েছে এখন আমি বিট লবণ দিব বিট লবণ দিয়ে এটা আমি খেয়ে নিব খুবই পুষ্টিকর একটা খাবার যেটাতে কোনো ধরনের ভেজাল নাই কোনো মেডিসিন কোনো প্রিজারভেটিভ এগুলো কিছুই না সবচাইতে বড় কথা না অয়েল অ্যাড হচ্ছে না কোনো কিছু এটাতে পুরোই খাটি যারা ডায়েট করছেন তারাও আপনারা এটা খেতে পারেন কিন্তু ভুট্টা যখন আপনার পপকর্ন হিসাবে খাবেন ওইটা আপনাদের জন্য ফ্যাট হয়ে যাবে কেন এখানে আপনার যদি বাটার বা অয়েল দিয়ে করা হয় জিনিসটা তখন আপনাদের এক্সট্রা যে ফ্যাটটা ওইটা চলে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন আমার মগজে রান্না শেষ আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ